ഫ്രണ്ട്സിന് നമുക്ക് സയൻസിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് നോക്കാം അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മസ്തിഷ്ക ഭാഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ശരീരത്തിലെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻസ് ഭാഗത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനികളിൽ ആടി ആടി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതായത് മദ്യപാനികൾ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗമായ സെറിബല്ലത്തെ ബാധിക്കുകയും ആ സെറിബല്ലത്തെ ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ തൽഫലമായി ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപാനികൾ ആടി ആടി നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസ് ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസ് ആണ് വേദനാ സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് അതായത് നമുക്ക് ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വേദനയൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പനി വളരെയധികം ക്ഷീണം ഒക്കെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരസെറ്റാമോളോ വാമോളോ അങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസും കഴിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ തലാമസിൽ ചെന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേദനയുടെ ആവേഗങ്ങളെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയുന്നു അപ്പോൾ തലാമസിലാണ് ഈ വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗമാണ് തലാമസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അനശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്ങേറ്റ ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വസനം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്ങേറ്റയാണ് നമ്മളറിയാതെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഈ അനശ്ചിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം ആയിക്കോട്ടെ ശ്വസനം ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ കൂർക്കമലി ആയിക്കോട്ടെ ഛർദി ആയിക്കോട്ടെ തുമ്മൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്ങേറ്റയാണ് ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശരീര ഊഷ്മാവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാം തിളപ്പിച്ചറിയ വെള്ളം കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് മാത്രമല്ല ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് വെൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ എന്ത് പറയുന്നത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗമാണ് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ അതായത് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ നമ്മുടെ സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗമാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രമാണ് സാധാരണ ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജ്ഞാന വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെറിബ്രത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുന്ന സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ നമ്മൾ പണ്ടത്തൊക്കെ കോമഡി കോമിക്സൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാമല്ലേ ചിലർ തലയിൽ ബൾബൊക്കെ കത്തുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ ലത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലതയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരികയും സുധീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുധീഷിൻ്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ജിലേബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജിലേബി ഓർമ്മ വരികയും അതിൻ്റെ മധുരം മനസ്സിൽ നാവിൽ തെളിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെർണിക്സ് ഏരിയയുടെ കളിയാണ് സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗമായ വെർണിക്സ് ഏരിയയാണ് പരിചയമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുന്ന സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശരീരത്തിൽ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് പക്ഷാഘാതം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും രക്തത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രക്താർബുദം
രക്ത ബാങ്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് റിച്ചാർഡ് ഡ്രൂ ആണ് പേശികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെർബെല്ലാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന സെർബ്രം ഐശ്ചിക പ്രവർത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്ര സെറിബ്രമാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെറിബ്രമാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ സെറിബ്രമാണ് എന്നാൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെറിബെല്ലാമാണ് ചാലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭാഗം സെറിബെല്ലാമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും വണക്കം